வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோடய ரமதா ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமோசா அண்ட் ரோல்ஸுக்கு ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் வந்து ஃபில்லிங்ஸில் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ஃபுல்லாக வதங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நாம் வெஜிடபிள் ஃபில்லிங்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அரை டீஸ்பூன் அளவு அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது கூடவே நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் கேபேஜ் கேரட் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ் எதுவும் வேணாலும் நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் மட்டன் பீஃப்னு எது ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் பச்சை மிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபில்லிங்ஸில் நார்மலாக நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டை பிடிக்கும்னா அது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மல்லி புதினாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுப்பை வேகமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேரட் கேபேஜ்லாம் ஃபுல்லாக குக் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதை நம்ம ரோல்ஸ்லேயோ சமோசாலேயோ வச்சுட்டு திருப்பி ஃப்ரை பண்ண தான் போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான வெஜிடபிள் ஃபில்லிங்ஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம நான்வெஜ் மட்டும் வேணாலும் தனியாக பண்ணிக்கலாம் சேம் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால நான் நான்வெஜ் தனியாக காமிக்கல ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சமோசா ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ்லாம் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஷீட்ஸை ஒட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மைதா மாவு எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இதில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்லிங்ஸ் வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஷீட்டில் வச்சு ரோல் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்னரை இந்த மாதிரி பெருசாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைதா கம்மை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிடுங்க இப்போ இன்னொரு மெத்தடெலாம் எப்படி ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஷீட்டை இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க ஒரு கார்னரில் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க ஒரு பேக் மாதிரி ஷேப்பில் வரும் இந்த மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ணிட வேண்டியதான் ரோல் பண்ணிவிட்டு அஷ்வல் கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க அடுத்தது இதே ஷீட் வச்சு சமோசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது மினி சமோசா சமோசா உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஷீட்டை நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் என்கிட்ட இருக்கிறது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஷீட் இதை வந்து அஞ்சு பீசஸ் வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அது மேலே நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக நம்ம மினி சமோசா பண்ணிடலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக இந்த மைதா மாவு கம் அப்ளை பண்ணி அந்த கார்னரை இந்த மாதிரி ஒட்டிடுங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான மினி சமோசா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சமோசா ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ்லாம் ரமதான் டைமில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இதை அப்பப்போ பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமான டைம் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரோசனில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமான டைமை நம்ம கிச்சனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ப்ரேயரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இதே இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீசர் பேக்கில் அப்
அடுத்ததா நாம பார்க்க போறது ஃப்ரோசன் சம்பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நோம்பு கஞ்சி அப்படின்னாலே அதுக்கு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் கண்டிப்பா தேங்காய் சம்பால் தான் ஸோ சம்பால் வந்து நம்ம டெய்லி அரைச்சிட்டு இல்லாம அதை அரைச்சி ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணி டெய்லி எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் பாதி தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே ஒரு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இன்னைக்கு அஞ்சு காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கறி வடகம் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் வத்தல் இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் எதுவுமே சேர்த்துக்கல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காவோட கலர் கொஞ்சம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா கலர் சீக்கிரமே சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் தேங்காவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழம் சைஸ் புளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளிப்பு அதிகமாக வேணும்னு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சம்பால் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான சம்பால் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சப்போஸ் தேங்காய் அரையில் அப்படின்னா கொஞ்சமாக மறுபடியும் தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே அரைஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சம்பாலை ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டெய்லி சம்பால் அரைச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமான தேங்காய் மிக்சியில் அரையாது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ டூ டேஸ் ஒன் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் நம்ம அரைச்சிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம சம்பால் பண்ணுற வேலையே இருக்காது அலுமினியம் ஃபாயில் சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சம்பால் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ எவ்வளோ தேவைப்படமோ அந்த குவான்டிட்டியை இதில் நம்ம வச்சு மடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா சம்பாலையும் பேக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு பேருக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சம்பால் வச்சு பேக் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படமோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயின்லேயோ சின்ன பாக்ஸ்லேயோ வந்து போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேக்கெட் மட்டும் வெளியில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் தாளரமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் லாஸ்ட் டைமில் தான் வெளியில் எடுக்கிறீங்கன்னா இதை மைக்ரோவேவில் வேணாலும் நீங்கள் ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்பாவில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரமே வீணாயிடும் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக பேக் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறத மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது ஃப்ரோசன் சிக்கன் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை தடவை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆயில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு தடவை நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு பண்ணும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுவீங்கன்னா நாலு தடவைக்கு நீங்கள் மசாலா ரெடி பண்ணும்போது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே இன்றைக்கி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் நாலு தடவைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் ஆயில் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி நாலு தடவை சிக்கன் குழம்பு பண்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு மல்லி புதினாவை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நாலு டீஸ்பூன் அளவு அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நாலு முறை நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மிளகாத்தூள் தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதே குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட்
இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி என்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக டின்னில் இருக்கக்கூடிய தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரெஷ் தக்காளி அதிகமாக கிடைக்கிறதில்ல இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிக்கன் குழம்புல என்னெல்லாம் மசாலா ஆட் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய மசாலா ரெடி பண்ணுறதுனால எல்லாத்தையுமே ஃபோர் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா கொத்தமல்லி தூள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலா ஸ்மெல் போகிறதுக்காகவும் ஆயில் செப்பரேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆயில் வந்து தனியாக வெளியில் வந்துடுச்சேன் இதை வந்து இப்படியே ஆற விட்டுருலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நாம் ரெடி பண்ண சிக்கன் மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் அப்படி இல்லை பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ் எதுலையாவது எத்தனை தடவைக்கு சேரத்துக்கு நீங்கள் மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனையாக பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் வரைக்கும் தலாரமாக யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இது தான் நம்மளோட மேஜிக் மசாலா சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு பீஃப் குழம்புன்னு எந்த குழம்பு வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்கனும் உருளைக்கிழங்கும் எடுத்துருக்கேன் நாம் செஞ்சு வச்சுருக்க ஃப்ரோசன் சிக்கன் மசாலாவை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீசர்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் வெளியில் வச்சிட்டிங்கன்னா பாக்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் இப்போது இந்த பாக்ஸில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு ஆப்ஷனல் தான் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன் மட்டன் பீஃப்க்கெலாம் இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டன் பீஃபை ஒரு ரெண்டு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு மூடி வச்சு வேக விட வேண்டியதுதான் இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அரைச்ச தேங்காய் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃப்ரோசன் சப்பாத்தி நான் நாலு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணியை வந்து ஒரே டைமில் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை கப்பு மாவு எடுக்கிறீங்களோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் அஞ்சு கப்பு கோதுமை மாவு எடுக்கிறீங்கன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாலு கப்பு கோதுமை மாவு நான் எடுத்துருக்கிறதுனால மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு அரை மணி நேரம் இப்படியே மூடி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு நம்ம சப்பாத்தி ரெடி பண்ணோன்னா சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சப்பாத்தி மாவை கையால் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிறேன் பிசைஞ்சிட்டு இதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு தூவி இந்த சப்பாத்தி சைஸ்க்கு ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் ரோல் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை தவாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஃபுல்லாக குக் பண்ணிடாதீங்க இந்த சைட் டென் செகண்ட் அந்த சைட் டென் செகண்ட் திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் குக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த மாவோட கலர் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் ஃபுல்லாக குக் ஆகக்கூடாது இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுனத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கு இல்லைனா ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இடையில் வேக்ஸ் பேப்பர் வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம மாவு தூவி இருக்கிறதுனால ஒட்டாது அப்படியே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் குக் பண்ண முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு நம்ம எப்பவும் எப்படி சப்பாத்தி பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்த்த நாலு ஃப்ரோசன் ரெசிபிஸுமே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரமதான் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டயர்ட் தெரியாது குக் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டைமை நம்ம கிச்சனில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையும் இருக்காது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப